Sziasztok! Minek köszönhető az a viselkedés, ami a mai civilizált világban elfogadhatatlan, és ami a nem is olyan rég múltig még természetes volt, mégpedig, hogy egyes férfiak szexuális támadásokat intéznek védtelen nők ellen. Hát ennek a kérdésnek is úgy lehetséges a megválaszolása, ha visszanyúlunk a múltba, de nem csak a nem is olyan rég múltig, hanem egészen az őskorig. Lássuk csak! Hogy működött annó a kapcsolat teremtés egy férfi és egy egyedül kóborló nő között? Tehát azokat a nőket nem fenyegette ilyen jellegű veszély, akik a csoportjukkal vagy az őket védelmező férfival mozogtak. Viszont akik hosszabb, rövidebb időre elszakadtak a családjuktól, a csoportjuktól, azoknak nagyon kellett figyelniük és folyamatosan bujkálva közlekedniük, nehogy összefussanak egy vadászó vagy magányos férfival, mert bizony azokban az időkben nem voltak romantikus megnyilvánulások, nem volt udvarlás. Ha egy férfi észrevett való egy idegen nőt és el tudta kapni, akkor nem volt kérdéses, hogy magáévá teszi el függetlenül attól, hogy a nő ehhez hozzájárul vagy sem. Ha máshogy nem bírt vele, hát leütötte és úgy ájultan igyekezett megtermékenyíteni. Mindegy volt, hogyan egy dolog számított hinteni a magot a saját génállományjal, amilyennyire csak lehet. De amúgy a nőknek sem minden esetben volt ellenvetése az ilyen jellegű szexuális aktussal kapcsolatban. Amikor történt egy úgynevezett véletlen találkozás a vadonban, egyszerűen csak nem futottak el, vagy jóval többet igyekeztek mutatni a testükből a másik csoporthoz tartozó hím számára, mint amennyit az öltözékük egyébként engedett. És ennyi bőven elég is volt a férfi részére ahhoz, hogy párzásra való felhívásnak tekintse a nő magatartását, mert egyébként annak is minősült teljes mértékben. Az Ebből származó maradványviselkedés az, amit a nőket megtámadó férfiak tanúsítanak a mai napig is. Szerencsére azért a modern világban a törvények elrettentő ereje elég ahhoz, hogy a férfiak kordában tartsák az ösztöneiket, viszont egy nagyon kis létszámú réteg, akik jóval gyengébb jellemmel rendelkeznek, mint az átlag, képtelenek féken tartani magukat. Ha meglátnak egy mélyebb dekoltást vagy miniszoknyát, Egyszerűen elfelejtik a törvényeket, és ugyanúgy reagálnak, mint az őseink. Úgy veszik a látottakat, mint ahogy a régi időkben az ősapáink. Ha nem fut el, vagy többet mutat magából a kelleténél, akkor az már felhívás a párzásra. Úgyhogy így néz ki ez a dolog. A témával bővebben foglalkozó hangos könyvem linkjét pedig megtaláljátok a leírásban, vagy filozófiám címmel a csatornámon. Köszönöm a figyelmet. Sziasztok!